Hello everyone, I'm Jay and we're here at Pangyo Techno Valley for another interview and this time we have the CEO and founder of Uni Uni, Su Yun Han. Nice to meet you. Nice to meet you. 네, 반갑습니다. <laughs> 반갑습니다. Can you tell us a little bit about your company and what you guys do? Uni Uni is a privacy need for privacy in every space and to make a solution to make a safe space. We use AI data to analyze the AI data. 어, 카메라를 사용하지 않고 이러한 공간들의 기술을 적용하는 솔루션을 개발하여서 뭐 화장실이나 병원 그리고 각종 프라이버시 보호가 필요한 공간들의 안전과 관리를 책임지는 솔루션을 만들고 있습니다. Okay, so you're a privacy and security kind of company uh, that deals with AI and that works in various areas such as restrooms and hospitals. What exactly are your products and services? 특히 어떤 제품이나 서비스 개발하고 있나요? 네, 일단은 화장실 솔루션 같은 경우는 어, 화장실에서 많이 일어나는 범죄 행동이나 낙상 네. 행동과 같은 위, 응급 상황을 감지하는 솔루션을 만들고 있고요. 병원도 마찬가지로 그런 응급 상황을 감지해주고 빠른 조, 조속한 조치를 하실 수 있는 솔루션 만들고 있습니다. Okay, so typically when we think of like security, uh, like CCTV cameras or such, these cameras are always looking at us. So in public places on the road or such, or where I, our identity or our outward appearance is not a problem, people just install normal TVs. And there's a lot of AI being put into these normal security uh, products that we all know, like security cameras and such, but specifically, you work with non-identifiable technology. Because of course, we don't want cameras in restrooms. Your technology, as I understand, also helps to prevent things like um, illegal filming or footage in restrooms or other areas where privacy is a concern. What are the names of your products? I, we did an interview last year with mm -hmm. Savvy Toilet, as I remember. Um, do you have new products this year? Do you have new products this year? Yes, Savvy for Accessible solution. I made a solution in the bathroom or in the bathroom. Ah, okay. So before with Savvy Toilet, that was for the general public restrooms and now you have uh, I don't want to say an upgrade because it's a new product. It's a new product for accessible restrooms. So for the disabled or other people who need those types of facilities, you decided to develop these. I know your, your technology is really unique. Um, can you explain to us a little bit more in detail what makes your technology or your product unique? 어떤 장점이나 특징 갖고 있는지 제가 알기로는 더 다른 회사도 이런 기술 막좀 개발 중 하는데. 네, 어떻게 달라요? 음, 네, 일단은 저희는 그 비식별 데이터를 분석하는 AI를 보유하고 있다는 점이 이제 큰 차별성이고요. 특정 센서에 집중되어서 분석하는 다른 회사들과는 달리 저희는 이제 뭐 뎁스 데이터나 온도 데이터 할것 없이 그 비식별 데이터 전반적으로 분석할 수 있는 기술을 보유하고 있다는 장점이 있습니다. 그리고 무엇보다 그런 이제 비식별 데이터를 분석하는 기술에서 특정 행동들을 분석하는 성능이 가장 높다는 차별성이 있고요. 그래서 음. 저희가 가격이 높음에도 불구하고 이제 전국에 한 500개 정도 이상으로 설치되면서 어, 많이 빠르게 좀 확장하고 있는 상황입니다. 아, 이제 500개요? 네. 어, 작년에 한 100, 100개 정도? <웃음> 500개요? 네. 5배? 네, 네, 와우, 네. wonderful. So last time I interviewed you, you had about in 100 units installed nationwide and now you're at 500 units and what makes your technology or your service unique as far as I understand is that it not only uses things like uh, TOF and infrared data to process it but you also it does real time right real time data processing with the highly advanced AI uh, technology unit and it can detect really quickly so other services it's kind of after the fact right or it's only a certain amount of data they can store. But your store's vast amounts of data runs 24 seven, right? right? And I think I read that it can detect within four seconds. Right. So in four seconds, if, some, if there's an accident or an abnormality, and we're not just talking about accidents like illegal film, or we're not talking about just illegal things like filming, but accidents as well. If someone so falls over, for example, or even if someone's attacked in a restroom, hospital uh, situation, but specifically now you have uh, Savvy Accessible, so probably you're focusing on more of the disabled or the handicapped who need those facilities if they fall over and need help right away. So they don't have to press a button, right? Yeah, right. It's just the camera that detects it and sends it to the manager of that facility, and they can respond within four seconds of this happening. Yes. 
It's pretty amazing. So are you only installing it um, in Korea right now? Or are you also installing it abroad? 이거 국내에서만 아직 쓰는 건가? 아니면 해외로 가셨어요? 어, 지금 논의 중에 있는데 말레이시아나 사우디아라비아 쪽으로 지금 NDA 체결하고 POC를 진행하려고 준비 중에 있습니다. 아, 준, 준비 중이에요? 네, 그래서 올해 안에 한 한국 하, 하나 아니면 두개 국가에서 POC 진행할 예정입니다. So first it's uh, been proven domestically. Obviously, it's increased by five times the amount compared to less than a year. Less than a year ago, you had 100 units. Now you have 500 units. So it's time to go international, starting with Malaysia and Saudi Arabia, right? I, th I mean, obviously, this product is needed all around the world. I know you guys went to CES in 2024, and you have plans, if possible, with CES in 2025. After Malaysia and Saudi, are you hoping to go into other markets? 또 다른 해외 마켓 시장으로 들어갈 수 있으면 뭐 어디부터 거기 말레이시아 사우디 갔다가 유럽이나 미국이나 제 입장에서는 모두 나라 이런 네. 기술 필요하지 않을까요? 네, 유럽이나 미국이나 일본 시장 쪽으로 생각하고 있습니다. So you're thinking of America and Japan as well. Uh, going back a little bit, you talked about the advantages of your technology. I, I, I kind of I don't want to understate how advantageous yours is. You guys have tons of patents. Uh, as far as I understand, around 18 or 19 patents. 특허 중에 한 네, 등록, 등록된 특허 일곱 개 등록됐고 Registered patents, seven. 네, seven 제, registered patents. Yes. 그리고 출원한 건한 이십 개 정도 출원돼 있습니다. Okay, and 20 patents total. 네. Seven being registered. So yours is not just this normal technology. Everyone's talking about AI and uh, data and uh, analyzation and such, but you have a fully registered and patented product with this unique capability. Your target market, obviously, for Savvy Toyota was the general public. But now for Savvy Accessible, 그 대상은 target market, 그냥 accessible, 막 disabled 다른 장인 위해서 필요하는 거죠. 네. 그래서 Savvy Toyota 하다가, 어, 작년에 Savvy Toyota 만든 후에 이미 이런 쪽에 그냥 집중한다고 계획 이미 만들었어요? 아니면 Savvy Toyota 만든 후에 좀 새로운 기회 좀 보셨어요? 음. 이런 거 어떻게 만들었어요? 뭐 일단은 그 장애인 화장실 쪽에서 요청 사항이 많이 또 생겨났고 아. 네, 일반 화장실이랑 조금 문제 사항이 다른 게 있더라고요. 네. 그래서 그런 부분은 이제 고객의 소리를 듣고 반영해서 개발하게 됐습니다. 아, so it came after customer feedback. Yes. So Savvy Toilet was so successful in the general public restrooms that you had requests for it to be used in accessible restrooms as well. Very cool. 네, 그 Savvy Accessible에 대해 조금 더 디테일하게 뭐 어떤 특징인지 어, 아니라면 어떻게 쓰고 있는지 조금 얘기해 주실 수 있을까요? 네, 두 가지 정도 말씀드릴 수 있겠는데요. 장애인 화장실은 지금 사용 자체가 어려운 그런 환경에 놓여져 있는 경우가 많아서 네. 저희가 이제 사물 같은 것들도 다 인식을 해서 그 화장실을 이용 가능한 상태인지 점검을 자동으로 해드리고요. 아. 그리고 또 장애인분들이 낙상하거나 이런 위급 상황에 놓이는 경우가 많기 때문에 그런 것들도 자동으로 감지해서 알려주는 솔루션을 제공하고 있습니다. 아, uh, so before when we talked about savvy toilet is more about the uh, detecting abnormalities or a dangerous situation or such going on within the restroom, but specifically addressing uh, the disabled or people who need to use accessible restrooms, you can also kind of confirm the quality of the restroom or whether it's safe or not even before entering. So maybe a slippery floor uh, or other, other things that prevent people from using uh, the restroom in the way it should be used. And of course, with the disabled or the elderly or people who use those restrooms, um, they have a higher risk of falling over or having an accident, so that can detect those as well. Yes. Correct? Correct? So that was why you want to focus specifically on the accessible restroom area now. Okay, right. and this is still using infrared uh, technology, right? Right. So it's the same technology as Savvy Toilet, except now applied to accessible toilets and in a way that it targets more the people who would be using those restrooms. Savvy, 그, 거기, Savvy Toilet랑 같은 기술 쓰는 거죠? 근데 좀, 그 AI 쪽은 조금 달라요. 그 AI, 아, 아, 그 네. 기술적으로 같은 막 인프레디나 쓰고 있긴 한데, 네. 근데 AI 자체가 좀 달라요. 네. 어, 어떻게 달라요? 어 일단은 사라 이제 기존에는 기존의 그 세비 토일렛 같은 경우는 이제 주로 이제 공간에 대한 데이터를 같이 학습하고 사람과 공간을 같이 학습하는 방식을 어, 사용했다면 네. 지금 세비 보이스 서블은 
그, 그 객체에 집중이 되어서 공간에 대한 이제 사물로 인식을 해야 되고 아, 하기 때문에 네네. 네 조금 모델 자체 AI 모델 쪽은 조금 차이가 있습니다. 아, got it. So it's like it's an upgraded AI model specifically meant for accessible restrooms. So savvy for accessible, not only focused on the people within the environment, but the also the environment itself. Ah, I see now. So the, the AI has been tuned to address both things, the environment and the people using the environment. Okay, I understand now. 그이 회사 시작할 수 있게 뭐 seed money부터 했거나 아니면 crowdfunding으로 했는지 어떻게 시작하셨어요? 어, 처음에는 이제 정부 기관에서 지원금을 받아서 시작을 하게 됐고 네. 그리고 이제 점차 저희가 연구개발하면서 뭐 seed 투자도 받고 뭐 투자 세번 정도 받으면서 이제 확장을 하게 됐습니다. 오, 세번 정도? So it started with government aid and funding. The Korean government, as far as I understand, is so great at helping out new companies here. And then you came through seed money and other investments. Are you looking for foreign investments now? Are you already, last time as I remember, around this time last year, you were looking for foreign investments. So I know that Korea is very good at building up investments. 해외에서도 투자 될수 있는 기회 아직 찾고 있나요? 아니면 어, 제가 한 군데랑 논의 중에 있습니다. 오, oh, 축하드립니다. 네. <웃음> 네, 감사합니다. So you got some foreign investment coming through to help build up your product and your service. After this, what's the future plans? You have, you have a successful business going. You have it already started, already proven, going abroad. 미래 계획에 대해 좀 얘기해 주실까요? 네. 일단은 저희 솔루션을 가장 이제 합리적인 가격 수준으로 이제 떨어뜨려서 많은 곳으로 확장하는 게 일단 목, 1차적인 목표이고요. 그를 바탕으로 다양한 데이터를 확보해서 저희가 초격차 AI를 만드는 것을 목표로 두고 있습니다. 혹시 CES 아닌 또 다른 뭐 나라에 있는 전시로 갈 계획이 있으세요? 뭐 이런 어, 어떻게 홍보할 거예요? 아, 홍보는 일단 현재는 저희 파트너십을 구축해서 저희가 직접 이제 영업이나 뭐 유통을 하지 않고 어, 유통을 잘하는 뭐 상장사라든지 이런 곳들과 협력을 통해서 저희는 연구개발에 집중하고 네, 그 파트너 회사에서 확장하실 수 있는 그런 형태로 초기에는 구축을 하려고 합니다. Perfect. So some of the companies, they do their own marketing and such, but you really want to focus on research and developing the best product possible at the most affordable cost. So you're collaborating with other companies or other distributors to help move your product abroad. Okay. 여기, 그 마지막 질문 있는데, 네. 우선 진짜 대단한 제품인다고 저도 생각하고, 여기 한국에서 살면서 얼마나 여기 시큐리티 시스템, 특히 화장실 쪽에서 필요한지 저도 알고 있고, 이거 세, 세계적으로 잘 되면 좋다, 좋겠다고 생각하거든요. 네. Uh, to have this kind of product, especially being a foreigner living, in, living here in Korea, it made me very aware of how much these systems are needed. Uh, in blind blind spots or blind areas, you know, Korea is one of the safest countries because it's being watched by CCTVs all the time in the general public, whether it be the roadways or you walk out of a building. But to have this technology now that can help prevent situations, I know there's a big problem specifically in Korea with illegal filming and some accidents and uh, injuries and even some attempted murders and such happening in bathrooms. So for your a uh, product to help address these is, is, a, is a big thing and to have it in real time using AI technology. Now it's time to go abroad. However, you did start here in Korea. What is the big advantage of working here at Pangyo Techno Valley? Mm -hmm. 일단은, 많은, 일단 많은 좋은 회사에 꼭 필요한 시설들이 많이 있어서 저희가 도움을 그때그때 그때 받을 수 있다는 장점이 있습니다. 그래서 어, 저희가 그 글로벌 경쟁력을 강화할 수 있는 그런 네. 도움을 많이 주시고 있어서 네, 저, 네 바, 받아서 성장을 빠르게 할수 있습니다. Absolutely. <웃음> Efficiently bringing your product to market, right? There are so many, regardless if they're in the same exact area as you or not, there's so many expert minds here from different fields that can help you bring your product to fruition and help you become a global company quickly, more quickly. Is there anything else you'd like to add to our interview today? 혹시 더 추가하고 싶은 말 있을까요? 어, 저희, 저희 유니언이가 어, 다양, 특히 화장실에 집중해서 많은 어, 그 사회 안전망의 수준을 높이기 위해서 많은 노력을 하고 있는데 많이 관심 가져주시고 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. Perfect. <웃음> 네. 
So I, I mean, she's obviously wanting everyone to be interested in their product, but this isn't just a product that's about fashion or something that you know someone wants per se. This is a need. This is a product that should be in every restroom around the world because it's helping for safer environments. And it's a great way to use a. IOT technology. It's not just IOT anymore. IOT came up some years ago, Internet of Things, but this is AIOT, uh, AI technology in the Internet of Things, and they're helping to create a safer world using their technology. It's patented with over 20 patents, seven registered, and they're ready to go abroad. This is my interview with Uni Uni. I'm Jay. See you next time.